αν ειδικά μέτρα προστασία. Ο Μοχάμεντ Αλμασάρι είχε βρεθεί αντιμέτωπο με την δικαιοσύνη στι ΗΠΑ επειδή το FBI ανακάλυψε πω είχε εγκαταστήσει δορυφορικό τηλεφωνικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιούσαν τα μέλη τη Αλ-Κάιντα και ο Μπιν Λάντεν προσωπικά για τι επικοινωνίε του. Σήμερα ο ίδιο ζει εξόριστο στο Λονδίνο, επικεφαλή μια εξτρεμιστική Ισλαμική οργάνωση. Σχετικά με το τελευταίο μήνυμα του Μπιν Λάντεν, με το οποίο καλεί του Ισλαμιστέ να επιτεθούν εναντίον των ΗΠΑ, τη Βρετανία και άλλων χωρών με στρατιωτική παρουσία στο Ιράκ, είναι σαφή για τα σχέδια τη Αλ-Κάιντα. I think Bin Laden and many Islamists said, okay, the British may be even joining the Americans to even to stab them in the back in the right moment. Secondly, there's not that many interesting targets in Britain anyway, so leave Britain now. Leave that. We are not going. Not that they can't. I think that's the idea. You But mentioned also Australia, Poland, uh, all the countries that they said they sent out. I think I think the main idea there is that these countries are secondary. They should be maybe punished from time to time, but they are so secondary. Maybe the Bali bombing was one of that. But they should, they're so secondary, nobody should bother very much. Should, everyone should concentrate on the major shaitan, the big devil, America, and on the local regimes working with them, Saudi Arabia, Egypt, and so on. So in the medium term, I think the threat still remains, and the threat may come from more unexpected quarters as well, as the, the structure and the modus operandi that it had prior to 9-11 um, seems to change. And as other people who are perhaps uh, uh, aggra aggravated by actions in Iraq, by the USA and the UK, um, that they take some kind of action or almost uh, autonomously, perhaps. Το Λονδίνο αποτελεί την έδρα ποικίλων Ισλαμικών οργανώσεων, γεγονό που ενοχλεί τι ΗΠΑ. Συχνά, ανεπίσημα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρονται σε αυτό ηρωνικά, χρησιμοποιώντα τη λέξη Λονδανιστάν για να περιγράψουν την συνύπαρξη των Ισλαμιστών στη Βρετανική πρωτεύουσα. Το Τζαμί εδώ στο Φίνσμπουργκ Πάρκ είναι το σημείο συγκέντρωση των πλέον εξτρεμιστών από του Ισλαμιστέ που έχουν έδρα του στη Μεγάλη Βρετανία. Εδώ ήταν και το σημείο που ερχόταν να αποσευχηθεί ο Ζαχαρία Μασάουι, ο μοναδικό από του αεροπυρατέ σε δικά τη Σεπτεμβρίου, ο οποίο βρίσκεται εν ζωή και φυσικά είναι κρατούμενο στι ΗΠΑ. Η Βρετανική κυβέρνηση πάντω, ιδιαίτερα μετά τι τελευταίε απειλέ του Μπιν Λάντεν, έχει λάβει ιδιαίτερα μέτρα για την ασφάλεια πιθανών στόχων. Ίσως τα σημαντικότερα μέτρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουν ληφθεί στους σταθμούς του υπογείου, στους σταθμούς του μετρό του Λονδίνου. Ακριβώς εκεί φοβούνται οι Βρετανικές αρχές ότι ο Μπιν Λάντεν ή οι συνεργάτες του θα μπορούσαν να εξαπολύσουν μια επίθεση με βιολογικά ή χημικά όπλα. Και το αποτέλεσμα θα ήταν απολύτως καταστροφικό. Ο κίνδυνο επικείμενων επιθέσεων τη Αλ-Κάιντα παραμένει ζωφερά υπαρκτό. Οι εξελίξει στο Ιράκ και η επιβεβαίωση ότι ο Μπιν Λάντεν παραμένει ζωντανό, ασύλλητο και αποφασισμένο δεν αφήνουν περιθώρια ψυχασμού.